你在干什么呢？这不是当时去米兰找 Alex 之前，我给你准备的资料吗？怎么把这些都找出来了？你妈知不知道我们的事儿？她只是说她要回国，别的又没说什么。怎么了？害怕了？我才没有害怕呢，我只是没见过她。她又不是什么洪水猛兽。再说了，出什么事儿，有我挡在你前面呢。他是什么样的人？嗯，小时候他对我特别严格，不允许我犯一点点的错误，喜欢按照他自己喜欢的方式来安排我的一切，控制欲比较强。但是他还是很爱我的，所以放心。他爱你，他又不爱我。有我在呢，我会一直陪着你。嗯。嗯。你说，我都让你喜欢上我了，他是不是也会喜欢上我呀？当然了，你搞定了我，就等于搞定了全世界。好肉麻呀！放心。嗯。嗯。你西西怎么还没下来呀？我上去看大姨。嗯，她要是有事啊，你就让宋妈端上一份，在房间里吃。嗯、好。这么胖，我觉得一点都不胖。你吓到我了。我觉得甚至还能再胖一点。我跟你说啊，世界上两种生物是不可以捏肚子的，一个是猫咪，还有一个就是我。那你就是我的猫。行了吧？我下去吃饭吧。嗯，我不吃。之前让你吃健康餐都这么费劲，现在居然能节食，我妈到底是有多大的能力啊？减脂餐还是可以吃的吧？你就老老实实的跟我下楼吃饭，别折腾宋妈，盯着你吃，一口一口必须吃完。是偷着给我换孙媳妇儿了，这他还是顾西西吗？我也正在怀疑呢，是之前李一培训颜值太久了，反射弧这么长。你别都看着我呀，行。哎，这要用公筷哦。你还是顾西西吗？啊，不是我是谁呢？<笑>那我问你。我的手搬到去哪儿了？都藏在柜子。你都放在柜子里，能是藏不住，是把你放在那里，放在那里而已。<笑>奶奶，你还秀？<笑>我呀，我最喜欢你们小两口在家里头热热闹闹的。哎呀，要是再添一个小不点儿，就更热闹了。<笑>奶奶说的太对了，不过这件事儿吧，可不是我一个人说了算。奶奶，你看他，你别向着他了。好。你看，赵思成，嗯，能不能帮我个忙？老婆当然指示。嗯，听说你妈妈喜欢高尔夫，所以我在想，能不能帮我提前租个高尔夫场子，我练练。可以啊，让飞扬给你安排，你随时可以过去。不过给你安排了高尔夫，嗯，奶奶刚才说的事情，是不是该提上日程了？嗯。你们慢慢吃，我吃饱了。奶奶，继续继续。顾西西，你不会是觉得我不够努力吧？啊？哎，我也吃饱了。奶奶，你等等我。喂。奶奶。是不是得学会他喜欢的运动，这样才能有共同话题啊？可是高尔夫太难了
，我们选一个简单点的。什么简单嘛？我有什么选择？意大利语、游泳，我哪个我都学不会啊。那我们就哪个都不学，你只要做自己就可以了。嗯，做自己，做自己，我就觉得刚才那个烧烤汤好香哦。刚才路过的时候，我就想吃烧烤。从早上到现在，我什么都没有吃，就是因为做名媛要学会身材管理，我都只吃了草。但我这样做的话，你妈妈到时候不喜欢我，她要拆散我们俩怎么办？嗯，跟我走。在这坐下，等我一下。苏成，老板，要两串变态辣鸡翅。好的。苏成，我不能吃这个。我陪你一起吃。我陪你一起变胖，什么身材管理、名媛公子，谁爱做谁去做，我们只是两个普通人，吃自己喜欢吃的东西，做自己爱做的事情。我爱你，所以我不想你因为任何人、任何事而改变自己。你本来就已经很好了。嗯，好了，不哭了啊。但是我也爱你啊。如果说要是你妈回来她不喜欢我的话，你不是要在中间为难吗？如果说我改变一点点，我改变一点点就可以让他喜欢我的话，你就不用那么为难了。我愿意去做这个尝试。这些可不是简单的事情，嗯。而且我也不想你受委屈，相信我，我一定会让他喜欢你的，好不好？嗯，乖。都是我特意为您挑的补品，都是对身体有好处的。西薇，你可真有心。阿姨，您前一阵儿不是到国外调养身体吗？有没有好一点啊？哪有这么快呀、啊？我出去只是换个环境，换换心情而已。阿姨，您要是不介意的话，我可以来陪你。好啊，妈，冉小姐。哎，对了，西薇，你不是在做那个时尚主编吗？那你们两个之间应该有很多共同话题了。啊、哦。嗯、呃，西西他那边一直都有思辰帮忙打理，我想我应该也帮不上什么忙，是吗？思辰他确实帮了我很多忙，自己一个人开店，多少有些辛苦，多亏了思辰。妈，如果说您不忙的话，可以去我店里逛一逛。阿姨平时那么忙，应该是没有时间的。啊，好啊，反正下午也没什么事儿，就去参观一下。西薇、啊，你也一起吧。啊，阿姨，好啊。西西，你来啦。呃，这位是，我介绍一下，这是思辰的妈妈，妈，这是小雅，我的闺蜜。哦，你好，阿姨好。哇，果然您就像西西说的一样，气质可真好。嗯、妈，您您先坐，我去给您倒杯水。好。阿、啊、阿姨，您坐这儿，您先坐这儿，我去帮个忙。嗯、哎。怎么冉西薇也来了？就正好在我家，一看就是要来搞事情。哎，算了算了，来就来了。哦，对了，你去帮我给妈做的那个礼服拿来。嗯。西薇，嗯，你是专业人士，你说说这些服装的设计怎么样啊？阿姨，其实我之前有帮 C C 写过一篇报道，不过中途惹了一些麻烦，但是阿姨你放心，我都已经解决了。还有这种事儿啊？嗯。啊，妈说，哎，好。其实之前也没什么事儿，就是西薇夸我夸的太过了。啊，西薇从小跟思辰一块长大的，对我来说，她就像我自己的女儿。他就是这种个性，别往心里去啊。妈，这次您回来，我为您亲手制作了一件礼服，不知道您喜不喜欢。小雅，来啦！你的设计一向以创新为名，可这件衣服而言，确实有失水准了。而且你也知道，阿姨的地位和审美，像这样的衣服确实不相匹配。拿错了？哦，对不起啊，是我拿错了。不过，冉小姐，你不记得这件衣服了吗？之前你在时尚庆典的时候可是穿过呢。当时西西在网上看到，觉得你穿的不太合身，特地买下来修改一下，想送给您呢。可是您自己亲自挑选的哦。哦，对了，我觉得吧，最近呢，你也应该注意一下自己的形象管理，不然可要塞不下林马的衣服了，因为太胖了。
真是有劳顾小姐了。阿姨，我还有点事，我就先走了。啊、哦，那你路上慢点。嗯。嗯衣服、啊。对不起，妈，小脚他拿错了。哦，对不起，阿姨，我现在马上去换一下。七夕，七薇可不是一般的女孩子，我真是对你刮目相看了。阿姨是这件，妈，这件是我亲手为您做的，好漂亮啊！嗯，很不错。看来你是下了不少的功夫。当然了，西西说这是特地为您准备的，一定要尽心尽力，熬了好几天的夜呢。这样吧，过两天我有个聚会，那就穿上它吧。您喜欢就好。请问需要现在开始上菜吗？呃，再等一下吧。好的，请稍等，帮我拿杯水吧。好的。嗯、怎么赶时间吗？哦，我一会儿还有个约，我就是跟谁的约？难道约会比公司的事情还要重要吗？没有，是顾西西吧？我看你真是鬼迷心窍，越来越没有分寸。有的时候，我甚至觉得你还没有那个顾西西懂事呢。妈，您都说他懂事了，为什么您就是不肯认可他呢？我把你培养到今天，不是为了让你遇到他就功亏一篑的。那个顾西西他会毁了你。妈，这一点您就错了，他从来就没有说是毁了我，反而是他成就了我，是他让我明白爱一个人是什么样的感觉，也是他让我知道这个世界上还有另外一种生活。他为我做了这么多努力，付出的一切我都能看见。您为什么要视而不见呢？做错了不要紧，现在回头还来得及。这就好比是一场生意，赔了不要紧，最重要的是学会止损。感情怎么能和生意相提并论呢？这根本就没有所谓的输赢赔赚。顾西西是我心里唯一的那个人，无论如何都改变不了。妈，从小只要我喜欢什么，您就会毫不犹豫的从我身边把它夺走。以前可以听从您的安排，但这一次，我想保护我要保护的人。不错，下次再来。好。不好意思，先生，我们已经打烊了。哎，先生，我们真的已经打烊了。如果您有用餐的需要，欢迎您明天继续光临。从小喜欢什么，我就拿走什么。我是为了让你变得专情，未来可以面对自己真心喜欢的人。那个顾西西确实不错，他人呐很细心，又肯上进。儿子，如果这次你是认真的，那往后你一定要好好珍惜，知道吗？妈，谢谢你。行了，你不是还有约会吗？还不快去？那我要非要送你。怎么这么会撒娇啊？看在你撒娇的份上，我就原谅你迟到了。但是，冰淇淋得陪我。我整个人都是你的。谁要你啊？我要冰淇淋。你确定不要吗？要冰淇淋。不要我。要冰淇淋。不要我。冰淇淋。不要我。不要我。要
妈，你们今天叫我来就是给你们拎包的呀。瞧你这话说的，难不成让西西拎啊？老公辛苦了，陪老婆不辛苦。不过我妈是真的有点偏心啊，有了儿媳妇就忘了儿子。死小子，我回去做饭给你吃，补偿你好不好？哎，西西，来，快过来！你看这件衬衣啊，特别适合你啊，来试试。来了，嗯，好，来试试，好，还行吗？喜欢吗？嗯，喜欢。乐乐吧，那你怎么样啊？真不错，你看，他们都在这等着呢。来来来，来这儿。哎呀，真不好意思啊，就等你了。想毒，这个点儿最毒。坐，坐，一段时间不见，你气色越来越好了，看来有时间。我也要出去住一阵子才行、嗯。哪有啊，这不是多亏了我们西西和思晨陪着吗？你有孩子们在身边啊，这心情好了，身体自然就好了呀。你呀、啊，就是会享受。这位就是顾小姐吧？呃，叫我西西就好了。刘阿姨好，没有打扰你们吧？哪里会有？小姑娘长得真漂亮啊！我们年轻的时候啊，可差远了。那当然了，我们西西真的漂亮。哎，你们看我这衣服怎么样？又漂亮了啊！这设计，哎。这都是我们西西设计的，哎呦，真不错啊！西西还会设计衣服呢，你懂什么呀？人家叫调节生活小情趣哦。<笑>我平时的时候啊，也会做一些小衣服呀，做一些小桌布什么的，打发时间呗。哦，不是的，阿姨，我是一个设计师，这是我的工作，我自己开了一家店，不错，开店了。哎呦，你们看看现在的年轻人啊，真是不简单。我女儿啊，要有她一半。我就放心喽。你家小璇要是有心啊，早买公司做了。可是啊，人家喜欢的是学术研究。<笑>别提了，昨天晚上才通的电话，他呀还要继续读博士，好事儿呀。西西啊、嗯，你在哪个大学上的学啊？学设计的，法国还是意大利啊？嗯，江北设计大学啊。江北，江北还有这么一间大学啊？我怎么从来没听说过？哎呀，我们西西啊，悟性高，工作能力又强。这是哪个大学都培养不出来的，是吧？对对对，说的对啊。那倒是，我们这周末啊，搞了个准备，一定去。是。谢谢妈。其实啊，刚才他们说的话并没有恶意，就往心里去啊。不会的，妈，我没放心上。我知道，在你的眼里，这些优渥的条件。并不值得羡慕，其实配合这一切都成了压力和负担。但是，这就是我们这些人习以为常的生活，这也是思晨的生活。既然你选择了他，就要相互适应、相互磨合、相互关心。并不是每个人都能成为尹太太的，你说对吧？我明白你的意思了。我知道，以后在这条路上走下去还是有困难的。不过，西西，你放心吧，以后啊，遇到什么困难，妈会全力支持你的。啊，谢谢妈。哎呀，一家人说什么谢不谢的？顾西西呢？上飞机了。你这么看着我干嘛？他真的不在这儿。顾西西，你出来。顾西西。我认输，我投降。哎，他只是去进修了嘛，又不是不回来了。他真的走了。你都这样走来走去一整天了，你能不能振作一点？几点钟了？几点钟？只要两分钟，两点。哎。我的西西才走了八个小时五十九分钟，他还有两个月二十九天十五个小时一分钟才会回来。行了，如果你这么想顾小姐的话，就去看她呗。这才过了多久？才八个小时，我能这么快去找她吗？我要是去找她，我的霸总人设不就崩了？以后我在家里还怎么掌握主动权？真是。五十六。五十七，五十八，五十九。
两点了，九个小时了。嗯，订票，马上订票。你看那个，还挺特别的。讲什么这么好笑？至于吗？跟我们那边长得还真是不太一样啊。确实不太一样。挺好看的。别哭了，别哭了！哎呀，局长，嗯，我看了我们这期的课程，压力还是挺大的。先生，请问可以帮助你吗？哦，不用了，我慢慢学，身体注意身体。啊，放心吧，这个我……嗯，我只能怕……先生，不好意思啊，您菜单拿反了。没事，我有。你有什么不懂，先记下，下回。啊？是给我份全菜。啊，好的，先生。菜单留下，我再研究一下。可以，过来过来。附近有家书店，我待会带你去看看，挑挑书。好啊，呃，会不会再耽误你了？你不是过来工作的吗？我跟你讲过了，不用介意，没关系。你好，打扰一下，谢谢。哎，不好意思，我好像没有点这道汤。没错，您是今天亲见的第一百位男士，这是我们免费送您的，请慢用。哦，是吗？嗯，谢谢。还有这种福利，还有这种福利，快尝一尝，好好尝尝，我给你准备的惊喜。徐、啊、生，怎么了？好了，辣的。这样吧，我去楼上烫不辣，我给你换。好。你干嘛特别喜欢吃辣的？不许信，你他妈喝汤喝过度，味道很好哎。你不怕辣？我不怕辣，我觉得好好喝。正好你可以喝我的罗宋汤不辣。嗯。这一次来主要是想和院长您聊一下关于捐赠的事情。贵校近几年培养了不少商业人才，王一茂早就已经注意到，所以我这次来是想在贵校设立一个专项基金，用来支持学校的发展和建设。哎，感谢啊，有您这样的信任，那是我们的荣幸啊。<笑>我相信这是一次成功的合作。不过，我个人现在对学校的情况还不是很了解。听说最近学校开设了一个进修班，不知道学生们的水平如何。呃，以往这个进修班呢，只是招收我们本校毕业的学生。今年是第一次对外公开招生，严总，如果有时间的话，可以作为特聘客座讲师，来给我们的学生上一课嘛，啊、传授一些你的成功经验。<笑>这是个好提议，那我就去之不恭了。不过我有个条件。就是不要向任何人泄露我的身份，我还是想要低调一些。哦，这个按道理来说呢是没什么问题的，只不过我想很多人都已经听说过您尹总的事情，学校在安排课表的时候啊，难免啊会写上您的名字哦。这个很简单，我换一个名字就可以了，就用 Mr. Zoro。Mr. Zoro， 你好，我是你的对接导师 Mr. Zoro。欢迎你的加入，在校学习期间，将由我负责你的课程以及生活上的一切问题。以下是我的联系方式。我不愧是名校啊，居然没有开设导师都找上来了。谢谢您 ，Mr. Zoro。可能跟大家相比，我的基础比较差，但我一定会努力跟上节奏。很高兴认识你。顾西西，你平时跟我说话怎么没有这么客气啊？嗯。我在看文件呢，这么晚还看文件啊？忙吗？我今天没有跟你说，直接就走了，你会不会生气的？没有，不是答应过要支持你吗？怎么可能？不会。这么好啊？那你有没有郁闷啊？没有。那有没有想我呀、啊？没有。哦，不对，有那么一丁点一丁点是多少呀、啊？就是比你最大的还要大那么一丁点哎呦，油腔滑调的。好吧，继续工作吧，我不打扰你了。早点睡，不要太累，知道吗？要好好吃饭。好，那你早点睡，一会儿我还要开个会。嗯，你刚刚不是说你在看文件吗？嗯，看完文件一会儿要开个会。嗯，好吧，早点休息啊，我挂了。好，拜拜。哎，早知道当老师这么累，还要批改作业。应该带飞扬一块来。
苦兮兮，你可是把我害惨了，你啊！我怎么这么凉？思成，我在呢吗我怎么在医院？送我来的，谢谢你啊！不客气，毕竟这进修班也是我推荐的，我一定要负责到底。还好没出什么事情，不然呢、啊，我以后不知道该怎么面对你，还有阿姨了。哎，我也不知道这次是怎么搞的。我之前在店里忙的时候，不吃饭也没什么事儿，也没觉得这么难受。怎么到这边的会这么难受？可能是水土不服吧。我以后一定会多多注意，不会再出现这种状况。那你肚子饿了吧？有没有想吃什么？我帮你买。早餐不是。不是你买的早餐，这个月还真是贴心啊！他怎么知道我喜欢吃油条豆浆啊？顾总，今晚真的不邀请顾小姐一起吃晚饭了吗？不用了。可是你不是说想让顾小姐吃到家乡的口味，所以才特地把那几位厨师从江北接过来的吗？他们已经在酒店准备好了，现在如果取消的话，会不会有点太可惜了？既然他已经来了，这件事情就让他去做吧。他？不过我也可以帮他们一下。雨农，嗯，今天的晚餐照旧准备。是，我走。我记得你今天早上要去工厂考察，还顺利吗？大开眼界，这一趟真是没白来。有时候就是好的。怎么样，要不要一起吃饭？好啊，走吧。我自己来。学长，我们去哪里吃啊？哦，吃那个海湾餐厅。好啊。这吃家乡菜就是不一样，吃完整个人都感觉舒服多了。这段时间别说是你，我的胃都快受不了了。要不我们再加点菜？行，服务员。啊，菜单拿一下。嗯。怎么了？嗯 ，Mr. Zoro 说有点急事找我，让我去他办公室一趟。Mr. Zoro， 就是我进修班的对接老师。据说是一位业界大咖，但没有人知道他是谁，我觉得挺奇怪的。这有他的。嗯，什么？哦，没什么。我是说，既然是你导师发话，那你就赶紧去吧，还是学校的事情要紧。嗯，那好吧，那我先走了。嗯，再吃一口。嗯，谢谢学长。嗯，我先走了。啊、哦。我只能帮你到这儿了